Hello, Mario, Francisco, and Matia. Thank you for being on time for your class. Hi, good evening. How's it going today? I'm doing really great. And you? Good evening, teacher. I'm doing well. It's nice to hear that. Good evening, Francisco. Uh, the only thing is that it's 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 really hot during the day. It was not that hot, but it's getting hotter. Maybe it's going to rain today. But besides that, I'm doing well. So the only thing is the weather. <laughs> but I'm okay. Um, let's begin. I have also Samuel and Marilyn. Well, he's getting ready. <laughs> okay. Um. Yesterday we started a new topic. I know mm, it shouldn't be that complicated, but let me share the screen again with you. So oh, we are on the same page. Okay. Um, okay. So we started the section number three, and in this section we were going to um to um to use indirect requests or questions right estamos viendo lo de las indirect questions y el trasladar una pregunta normal a indirect questions siento que nos dio un poquito de problema verdad it was kind of uh, un poquito pero eh, no es tan eh, complicado como parece, aunque no estar trasladando de una cosa a otra quizás no le veo el punto, pero bueno, tal vez para que lo más importante de acá es eh, que sepan que cuando se está haciendo una indirect questions como una pregunta indirecta, ella no tiene una estructura de pregunta como las que ya conocemos ¿verdad? sino que tienen un orden de oración, es como una oración, pero la entonación es de pregunta y los modals que se usan también son eh, I'd like to know, como decir, me gustaría saber, te importaría, would you mind, eh, I wonder, como si sí, bien en directo, para no sonar como que estamos dando una orden. Ese es el propósito de las indirect questions, de, o que las preguntas no sean tan directas. Eh, para evitar sonar un poco eh, rudo, ¿verdad? Entonces, en estas, al llevar una, un orden de, de, de oración y no de pregunta, eh, verbos auxiliares como do, does y did no se incluyen, no se usan. Entonces, eso es eh, básicamente la, la, la diferencia, ¿verdad? Que... La entonación sí es de pregunta, pero el orden es el mismo orden de una oración y sabemos que en las oraciones no vamos a buscar auxiliar do, das o did. Por, por eso es que dice que no se usan. Entonces, luego intentábamos hacer este ejercicio, pero, again, ¿verdad? No es como... Eh. Por ejemplo, en la 4, I'd like to find out tendríamos que agregar ir y eliminar el das, como ven ahí, porque ya el auxiliar eh, no lo utilizaríamos. Ok, entonces nos quedaría, I would like to find out if the operation plan describes, y ahí sí agregaríamos la S, describes, porque estamos eliminando el auxiliar. Y es una cosa, estamos hablando de una cosa en singular, entonces ahí sí nos quedaría, I'd like to find out if the operation plan describes the process parameters. And that's it. Eso es todo. Y eh, pues como ven, eh, lleva el orden de una oración. Al no tener auxiliar, entonces aplicamos las reglas que nos, nos dieron dolor de cabeza en el básico, ¿verdad? De la tercera persona singular en presente simple. Porque la, la oración, eh, bueno, la pregunta está en presente. Entonces, eso básicamente. Eh, 
para eso, para pues, eh, eh, ayer sí sentí que esto fue un poco difícil, entonces se los estoy explicando de manera más sencilla y pues no vamos a estarnos complicando trasladando una pregunta directa a indirecta, mejor aprender a hacer las indirectas de un solo. Eh, sirven, como ya decíamos, para eh, no sonar como que estamos eh, muy fuerte. Una pregunta muy directa, muy, muy fuerte, a veces puede tender a ser mal interpretada o que la persona se sienta ofendida o puedes pensar que oh, quizás está enojado, enojada, etc. Entonces, a veces es necesario hacer como indirect uh, request, indirect questions. Eso es lo que nos vamos a enfocar en hacerlas y Acuérdense que estas no llevan orden de pregunta, eso es lo, lo que tenemos que saber, lo importante es saber que llevan orden de oración y que no llevan auxiliares, como tú, das o di. Eso, nada más que tener en cuenta. Hola, Miguel. Sorry, uh, it has a question mark. A ver, sí, sí la tiene. Uh -huh. Y aquí vamos para esa plantilla en la que vamos a estar utilizando el material que les agregué aquí. Después de aquí para allá es material con el que sí podemos hacer audios, listening y tenemos eh, grammar. So es, es como ahí vamos. Y sí, como ve acá en esta plantilla, eh, sí usan eh, question. Okay. Aquí estamos con los requests. Estas no son indirect, solo algunas de ellas. Eh, las, las últimas sí son eh, como indirectas, pero vamos a aprender request with models, que ya sabemos que como para sonar lo más eh, cortés que se pueda, usamos models, tales como can y could, que la diferencia entre can y could es que could es más polite, es más cortés, más formal. Eh, y luego también podemos hacer como is it okay if Estamos diciendo, está bien si tal cosa, no lo estamos haciendo como bien directo, bien al, um, es, es como bien suavizado. Is it okay if, is it okay if I use your phone? Está bien si uso tu teléfono. Sería un poco igual, este, más, eh, más suave que decir, can I borrow your phone? So, entonces, vamos de less formal a more formal, como ven aquí. Menos formal, can. Y ahí tienen el, el dibujito. Luego, vamos con could. Luego, is it okay if. Puedo decir, este ejemplo lo puedo tomar y decir, can I use your phone? Y suena más formal si yo digo, is it okay if I use your phone? Suena más formal, suena más suave, más bonito, hasta ganas de prestarlo dan, ¿verdad? Más que con can. Entonces, eh, ahí vamos. Entonces, si vamos a pedir dinero con I was wondering. <ríe> I was wondering if I could borrow some money. <ríe> ok. Entonces, ahí tienen el dibujito. Esta flechita nos indica que la primera pregunta es la menos formal. La que podemos utilizar ese, ese tipo, ese formato de pregunta lo podemos usar entre compañeros de trabajo, amigos, etcétera. Pero dependiendo de la situación, si queremos sonar más formales, vamos a ir bajando, haciendo la última y la más formal. Entonces, esto lo tienen en el PowerPoint que les mandé ayer. Y pues de esto sí tengo los audios, entonces voy a dejar de compartir acá para poder, eh, para que podamos escuchar. Y le voy a ir dando pausa por si quieren repetir en casa. Esa es una forma en la que a veces respondemos cosas y decimos es la correcto, pero solo sé que lo sé. Es porque de alguna forma se va quedando en el subconsciente, lo vamos automatizando. Así que la repetición es muy importante. Les voy a poner el, 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 el audio para que pues, ustedes lo vayan repitiendo en casa, siempre con los micrófonos apagados por la cuestión de los eh, delays que podemos tener con, con, con el, las velocidades o, o los problemas de lluvia, entonces puede ir un solo relajo y no vamos a lograr el objetivo, ¿verdad? Entonces voy a compartir el sonido y pues vamos a escuchar este audio. 
Page 17, Exercise 3, Grammar Focus. Requests with modals, if clauses, and gerunds. Less formal. More formal. Can I borrow your pen, please? Could you lend me a jacket, please? Is it okay if I use your phone? Do you mind if I use your laptop for a minute? Would it be all right if I compared our homework? Would you mind if I borrowed your new camera? Would you mind babysitting my kids on Saturday night? I was wondering if I could borrow some money. All right, do you have any question? Preguntas? What does it mean babysitting? Uh, babysitting is cuidar niños. Okay. Uh -huh. Es el cuidar niños, bebés. Cuando uh, recuerdo que algún módulo o dos módulos atrás usamos would you mind. Yes, I remember that. Y con el would you mind, ¿qué recuerdan? Verb with ing. Ajá, si después de mind, inmediatamente va el verbo. Excelente, Matiel. Eh, ese verbo se tiene que poner con ing, porque eh, en el, ven que hay dos con would you mind. Pero la primera dice would you mind if. ¿Cómo te molestaría si? Sí. I borrow your new camera. So ahí el, el verbo está separado. Tiene el if y tiene el, el sujeto. Pero en la segunda, would you mind babysitting? Si después de would you mind, después de mind directamente ponemos un verbo, ese verbo va con ing. Y especialmente con las de would you mind no podemos responder yes. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿podrías cuidarme mis niños el sábado en la noche usando Would You Mind? Y yo estoy dispuesta a hacerlo, no voy a decir yes. Porque es el Would You Mind, es como te molestaría o te importaría hacer tal cosa. Entonces, al responder yes, sonaría como que, híjole, ¿verdad? No. Entonces, sure, not a problem. Okay. No worries, I will do that for you. O si es una situación en la que no le puedo ayudar, decimos, I'm sorry, but I can't. I have to work that day, for example. Any other question? Teacher, mm -hmm. why the, the verb use the past? Borrow it, temper it. Yes, uh huh. Would you mind if I borrowed your new camera? Uh huh. Y si tomara prestado, como el if es, es como conditional. If I um, borrowed, es como una situación este. Eh, el if es como condicional, es como si, si yo prestara, si yo tomara prestado. Ajá, uh -huh. por eso está como en paz. Uh -huh. I get it. 
Ok, y aquí tenemos este ejercicio que, bueno, lo tienen en, la, en el PowerPoint, pues si lo quieren hacer desde ahí, como ya me voy a mover nuevamente cuando hay algún audio, pero ahorita nos vamos a ir al PowerPoint. Y ahí tenemos el ejercicio. Circle the correct answer and then practice with a partner. Would you mind, for example, ahí tenemos la primera, would you mind, y necesitamos un verbo después, sería help, help, or helping me paint on Saturday. Helping. Helping, ajá, por lo que acabamos de, de, de decir, ¿verdad? Would you mind helping me paint on Saturday? No, I don't mind. Decían, ¿te importaría ayudarme, verdad, pintar? No respondió yes. Respondió, no, I don't mind. No, no me molesta. Mm -hmm. Not a problem. No, I don't mind. I'm not doing anything. Entonces, lo que pueden hacer también, como para ir, um, aquí ya respondimos el uno, pero si de repente tienen dos, I was wondering if I could, ver si hay algo similar por ahí. I could, etc. Y así. ¿Lo pueden hacer en grupo? Creo que no, hay muy poquitos. Entonces lo vamos a hacer aquí en la sección principal y luego chequeamos.
Good night, teacher. No, no. Night, teacher. Hola. Hello, Cristina. Una pregunta. Yeah. Es, este, ¿Qué vamos a hacer? Que yo acabo de ingresar. Ah, ok, Cristina. Estamos haciendo este ejercicio. Eh, nos, ah, estamos encerrando en un círculo las respuestas correctas. Basándonos con lo que acabamos de ver en la eh, diapositiva anterior. Eh, es eh, los requests with models and in clauses. Les decía, ya habíamos explicado esta parte, entonces puede ir viendo aquí las estructuras de estas preguntas y basándose en esto puede hacer el ejercicio. No sé si ya la mayoría habrá terminado. Have you finished or you need more time? No sé si me la puede poner en pantalla, Ticha, para tomarle foto. ¿Cuál, la anterior? Sí, la que me dijo que habían visto. Uh -huh. Esta, sí. Uh -huh. I, need a, I need a couple of minutes, teacher, please. Okay, not a problem. Hola, teacher. 
le quería preguntar a alguien. ¿Ya? Fíjese, tengo ahí un, una, un ejercicio de la unidad 2, que es el 2.11, que sé yo, no lo entiendo. 2.11. 2.11, vaya, lo vamos a ver en, después de chequear este. ¿Sí? Gracias. Have you finished? I am finished. I'm ready to. Okay. So for number one, we said helping. Would you mind helping? Helping me paint on Saturday. And I uh, volunteer for number two. I was wondering. Me. If uh, yes. I was wondering if I could. Yes, excellent. I was wondering. If I could borrow your gold earring. 
Na number three, volunteer. My teacher. Thank you, Michael. Student. Is it a Excellent. Is it okay if I use your cell phone? Excellent. Number four, volunteer. Would you mind if Number four. Number four. Would you mind? Mm -hmm. Will you mind use you uh, no uh, no will you mind will you mind if I used? Excellent. Excellent, Aymara. Would you mind if I use yes your car to pick up some groceries? And number five. Could you? Lending. Could you? Could you no. Lend it? no. Could you? Sorry. Could you lend, lending me uh, your suit for a wedding? Uh, in that case, no. you lend. 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 Solo con cuando es mine y después va un verbo. Es que se pone con ing. Con would you mind plus verb. But good. Es bueno para hacer el review. Excellent. Thank you so much for your participation. Uh, number six. It will be, would you mind you buy or can you buy me or is it okay if you? I think can you buy me a snack from the vending machine, please? Excellent. The that's the simple right. way. <laughs> <laughs> yeah. Directo a quemar ropa. <laughs> yeah, yeah. <laughs> okay, so good. Now, let's stop for a while. Vamos a seguir practicando. Vamos antes um, al ejercicio que nos contaba Aymara. Era el 2.11, se me dice, ¿verdad? A ver, yo creo que ya lo habremos hecho tal vez. Igual, este, aprovechando que estamos por acá, tal vez los demás tengan algún problema con algún ejercicio que necesitamos hacer y podemos revisarlo. Entonces, sería este. Este, Aymara. Este es el 2.11. Sí, la primera parte, la otra ya entonces, ajá, uh -huh. este dice on a scramble the following word. Tenemos que, que ponerlas en orden. Si alguien ya lo hizo, ¿cuál sería el dos? Random, target, random. Es tres. Number three. Competitive. Com competitive. Number four. Number four. Yeah. 
No me acuerdo cómo lo puse. You can remember. I would assume that it's first on. Because it's like capitals, right? No me acuerdo que hayamos visto esta palabra. Y tenían que ay, contestarlo todo. Ok. Have you made any progress with the Stanford Selection? Three focus group. Two? Three. Three. Ok. Yes. Number two. What type of samples has Fernando selected? Oh. Okay, random sample, right? A random sample. Who yes. will design the questionnaire? Uh, Lucas. Moses and Lucas, yes. Yeah. How many participants are there in the focus group? How many? Yes. Twenty-four. Oh, twenty-four. You? Yes. 20 out of 20. Entonces, así uh, nos quedaron las palabras. No sé si las está viendo ahí, Mara. Sí, ya. Sí. You're welcome. Okay, um, let's see. And the rest of you? How are you doing with the platform? Ya teníamos que tener completo hasta el meter y empezar a avanzar en la tres. No sé si alguien más necesita ayuda o solo los uh, revisamos los de artistas. Los pueden ir haciendo a la vez también. Okay, I volunteer for this one. Pero tenés formales. Consumer. Bien, bien bonita, pero. Consumers use or sight and handle one. Okay. Do you remember this one? I volunteer to do this one. I can give you the control. Who wants to remove control to help us? A volunteer? They have many people as listeners today. Tengo muchos que están como oyentes, o no sé si alguien quisiera el control para ayudarnos con estos ejercicios de la plataforma. Y así que vayan avanzando también los que estamos a cero. Todavía hay personas que no tienen progreso desde la sección 1. ¿Es a volunteer? Try to do it. Okay. Oh, 
Can I can I do a role play with all my partners? Like that role play? Yeah. I can one second. Yes. I sorry. Uh, don't worry. Don't worry. Um, yes, you can do it. Just let me give you the phone again. Yes, you can role play with them. Um, okay. Yes. Okay, everybody. Need your attention in the screen, and uh, we're going to play for uh, uh What do you think if I give me? Cine tickets. Tickets for the cinema? Yeah, yeah. Great. Two tickets per each question. <clears throat> <laughs> Everybody agree? I might have said yes. 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 Okay, let's start. And we can do it together. Consumer use or sign or handle one product. Then another are asked okay, which of the two. Teacher, can you help me with the name of the uh, the... With the name of the methods? No, the name of the 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 the, the student who asked the question. Ah, I select or? No, no, no. Just check, <clears throat> and after the class, you send me a a, a... all the winners. Okay. Decirle a tu mamá que me traiga los pases de cine. Number one. Que me traiga los pases de Period comparison test. Consumers use or sign and handle one product. The other are asked to indicate which of the two they prefer. The answer could be Fair comparison test. Yeah. Luis? That's correct. Mag Magdiel? Yeah. Okay. Teacher, that's the right, that's the, the, the correct answer. Did you check it here? So he said it's the pair comparison. Then another. Yes, it's the pair comparison test. Perfect. <laughs> Thank you, Magdiel. <laughs> so, yeah, oh, okay, I yeah, think it's for Magdiel. <laughs> okay, the second one. Me. Okay, Mara. Uh, Use the looks in real circumstances. It's a probably right in letter. Then, not method. method. Consumer is real. Wait, wait me a second, my dear. Partners. Is Okay, consumers use the product in real circumstances. 
They use the sign it, handle it, and read it, you know. Use test, blind test, monadic method. I might say monadic method. That's correct, everybody. Is it correct, number two, monadic method? Yeah. Are you there? Yes, it's correct. Use yes. this. Use this. Use this. Okay, again, consumer use the product in real circumstances. They are using the product, sign it, handle it, and rate it later. Use test, wine test, monadic method. Which is the correct answer? Monadic method. We say wine test. Who's right? And why? Hmm. <laughs> there are the tickets to motivate you. <laughs> Consumers use the product in circumstances. They are used product, sign it, handle it, and read it later. Use test, blind test, monadic method, which is the correct answer. Monadic method. No. Again, read again. Try to understand what you read. Why? Why you you say no? It's correct. It's monadic method. I I, I am I'm sure. You're sure. Why? Because ya lo hice. <laughs> <laughs> because ya lo hice. <laughs> okay. Okay. But try to explain in English what does it mean to find the correct answer. Try to understand what, what we, we said. Yes, I, I, I understand you because it's the definition. Customers it's... use the product in real circumstances, they use a product diet, handle, and eat and rate, rate it later. Great. Right. It's the definition that we can study. Yeah. Great. Right. That, that's, that's the point. We have to know why we said something. And that's the correct answer. Thank you very much, Amara. You have two, <clears throat> two tickets from the, from the cinema. So going to see your favorite movie in, the, in this weekend, if you want. There, in the group, I will can send my... Me la puso, <laughs> no, no. It's just wrong with it. Yeah. And, yeah, yeah. I will send my 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 office address uh to pick up your your tickets. Okay, thank you. Okay, okay so number three. Aymara and Magdiel or Aymara. just Aymara. So Aymara. Okay. Yeah. My Magdiel uh, punch out the the the. the... I okay, say number three. Number one. Yeah, you win the number one. Oh, okay. Yeah, yeah. <laughs> I might have win the number two. Okay, okay. so we have two winners. I, I yeah, yeah. Okay. And now we have a new winner in the number three. Yes, the number two, the, the, the monadic method is very similar, right? To the use test, but yes, number two, that was the monadic. Mm hmm very good. Okay. okay, let's continue. Number three, consumers take the product to be used either as a sample or an extended period. And they will usually use in their own home. What is the correct answer? Use branded test, period comparison test. We want to win the two more tickets.
Mario, Francisco, Abigail. Hey, Sam. Just raise your hand. Vamos a ver quién levanta la manita primero. Number three, volunteer. Luis Javier. Test. Under test, consumers look to be either as a sample or for an extended look as they will in the home. And the test use the comparison test. Branded Brand test? Yes. Yes. This is a pay use or both say the same. Sir. Okay, number three. Consumers take the product to be used either as a sample or for an extended period, as they will usually use in it in their own home. Gail said and test. Another one of you have a different uh, answer? You, you said test. Who said that? Francisco. Francisco. Yeah, that's you the test. correct. You said test. Okay, so Francisco is the third winner. The third winner, yeah. Okay. Okay, number four. Consumers are aware of the brand they are trying. This test reflects at the real world experience and the value of the brand. This the same question give us the answer, which is the current one. Among people, the only way to try to learn English is practice. Don't be cool. He is run, run this test. Run the test. Very good. Run this test. Okay. Excellent. You have two more tickets. Oh, he's going to go with the family. Yeah, <laughs> of course. Of course. Number five, how many people in your family have you, Francisco? All right. How many people in your family have? This is five. 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 You, have, you have to answer one more. I have six of the family can go to the, to the, the, the cinema. Okay. <laughs> this test is a good option when there are significant tactical or visual elements for of the product for con to experience. In test, random test, signed and handled. I am handling. Uh -huh, I am handling. I am handling. Okay, this, this, and from Luis first. Thank you. Thank you to participate, my fellow. Okay. We do another one, teacher, or just that? 
that's that's okay if you um if or, or do you have more uh, tickets for the cinema? <laughs> of course. Okay, so let's um vamos a check here. And the first one it was clear comparison, right? Then the monadic, then it was the use test. And these, uh, the brand test, right? And the site and handling. And we had Magdiel, Aymara, Francisco, and Luis as winners, right? Okay. Now, in this conversation, let's see if you remember, um, we are ready to test our new product. Okay, the salchipapas or what? the papa sandwich. Yeah, Papa Sandwich conversation. I remember what type of test did they decide to apply? This answer is sign and handling test. Sign and handling test? Yes. Okay. Side and handling test. What testing method would they implement for the Papa sandwich? Monadix method. Okay. And what are the next positions Alejandro and his dad will take care about uh, testing the new Papa sandwich? The Tiger might. The prototype, the marketing strategy. Okay. Does the product have a name? Yes, it does. The product is a chocolate? <laughs> no. <laughs> okay. <laughs> Okay, very good. So remember the answers. And yes, for this section, para esta sección, recuerden, ahí, bueno, aquí los tengo anotados. Magdiel, Aymara, Francisco, and Luis Javier como ganadores. No sé si quieres seguir con las actividades, eh, Samuel, o pasamos a otro. Next. Do you want the control? Todavía tiene el control si quiere seguir, Sam. And yes, you decide if you want to continue with the role play. Okay. I like to do it. If my co-worker, no, not my co-worker, with my partner, I agree. Vamos a ver. Okay, this is for, um, okay, we have these words that we love, in addition, auto as a result. So we need to choose the correct word. For number one, is there a volunteer? He wanted to. Okay, Mario said as a result. This is all true. Uh huh. Yeah. As a result. As a result. Mm -hmm. What about number two, Mario? Do you have that one? Ali was Artific writing. Ali was driving very fast yesterday. For this reason. For this reason, the police gave him a ticket. Okay. Let's scroll down. Number three, Qatar is most country is very rich. Uh, oh. 
Although. Although. Okay, although Qatar is a small country, okay. it's very rich. Okay, let's scroll down. Although, I'm sorry, how do you say how, although? La palabra although, ¿cómo se dice? Although? No. Although, although, so that's only although. Okay. Yes, although. <laughs> Now, oh. Jeddah is a big city. Juve is a small city. What do you have, Mario? Reyes. Reyes. Number two. Reyes. And five. And he plays tennis and football. Okay. Next, Mario, I studied journalism in college. In addition. In addition. Okay, number two. I joined the guitar club and the math club in school. I went on camping. Additionally. Additionally? Okay. Same. Yes. Number three. Let's scroll For, down. Smoking is a bad habit. For the month. For the month. For the month. Okay, <laughs> number four, the politician is too old to be our president. He's not trustworthy. Moreover. 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 Okay, moreover. Number the actually, five. The actual person. I like math. Uh, as um, as well as. Okay, let's send the answers. Excellent, Mario. 20 out of 20. Do we have tickets for Mario too? All right. <laughs> I'm taking notes here. Of course. <laughs> okay, ya se lo anoté a Mario. <laughs> Thank you. Okay, and now? Next for a siguiente. Okay, so nos fue <laughs> Okay, the next exercise uh, ya lo habíamos hecho, so es el que nos eh, necesitaba Aymara que le ayudáramos, right? And then we have uh, this uh, read the article about focus group. Okay, I think we didn't do that one. And so, vamos a hacerlo por ahí. Ya Samuel se nos fue, no sé. Pienso que ya no hay más tickets. I don't Okay, so read the article about focus group and then answer the questions below. Um, so we're going to do this together. A focus group is a gathering of deliberately selected people who participate in a facilitated discussion intended to elicit consumer perceptions about a particular topic or area of interest. These discussions should be held in an environment that is non-threatening and deceptive. Unlike interviews, which usually occur with an individual, a focus group allows members to interact and influence each other during the discussion and consideration of ideas, advantages of focus group. 
focus group methods permit alternative ways of obtaining information from consumers without using a survey. Survey instruments tend to be viewed as scientific, particularly when they produce quantitative data. Surveys may be overused by those who lack confidence in other market research strategies. Focus groups have distinct advantages over other types of market research. They are flexible by design. They capitalize on the ability of decision makers to talk to their customers directly. They give uh, actional insight into customer knowledge of their brand's products or services. And a good moderator who prepares well for a focus group will act as a proxy for the decision makers. Now, where should discussion in a focus group be held? In the office? in a no treating environment or in any place. According to the reading, they should be held in a no training environment. environment. What is the purpose of a focus group? To interact and influence. To interact and influence, yeah. It's another way to get information from customers. It's an advantage of a focus group. It's flexible or it's in short in time. Teacher, teacher, please, a focus group. Thank you. Or is a, it's a flexible. It's, it's flexible. It's flexible. Now, how are service viewed compared to a focus group? Scientific. Old fashioned or scientific? Scientific. At scientific? Let's see. Select the best alternative. I think this is like a for the present perfect. I I have I finished. I have finished or haven't finished. Have, haven't finished. Haven't finished. My father is on the way. He has arrived. Hasn't arrived home yet. I'm not hungry. I have just. I, am I have not. just eaten. Yeah. Mm -hmm. I have never to bury. Steam. Been to Paris, uh huh. You ever been to New York? Ha. Ha. Okay, so we got twenty out of twenty. I think all of them are correct. So we have completed the exercise from section number two.
And after that, you should continue with the midterm exam. I don't know if anybody else has any question or any doubt or issue with the exercises. ¿Hay algún ejercicio más que quisieran que revisemos? No. No? Okay. So we will continue sí. then with the with the presentation here. So let me show it. Okay, now to continue with the topic, we have the request with model if clauses and germs. Uh, volunteer to read the green box. Not Again, for some simple question for after if with wall to mine and wall it arrive to mine if I use right if I use it your car go to mine if your car or will it be a right if your car Okay, well done. Thank you so much for reading for us. Y um, esto nos responde la pregunta que hizo um, al inicio Matiel eh, sobre el verbo en pasado. Aquí vemos que se usa el pasado simple y no el germ después de ir con would you mind. So, si, es, eh, si estamos con if Would you mind if, so, en ese caso, us usaríamos el verbo en el simple. Use a simple past form, right? And simple past, not germ or simple present. Si va después de if, entonces lo usamos en pasado simple. Pero recuerden, si va inmediatamente después de mind, ahí sí se usa germ. Entonces, y aquí tenemos los ejemplos, right? Um, it says, after would you mind and would it be all right? Entonces, va if. Después de if, bueno, ocuparíamos el sujeto y el verbo en pasado simple. Um, would it be all right if I used your car? Por ejemplo, right? Um, now, read the situations and complete the request. Aquí vamos a practicar. Uh, you want to borrow a friend's underwater camera for diving trip. I was wondering if I could borrow your underwater camera. Sure, that's fine. Just please be careful with it. Okay. So aquí tenemos leer la situación y completar. I was wondering, would you mind, can you, would it be all right, could you? Y eh, basándonos en lo que tenemos por ahí, ahí nos da la situación. Luego tenemos que completar el request y pues ahí están las eh, respuestas. Pero antes, recuerden, aquí está eh, la información en el grammar box, si lo quieren chequear de nuevo, antes de hacer este ejercicio. Uh, los lo haríamos en los breakout room, pero vamos a pasar a asistencia primero porque no hemos chequeado el día de hoy. Say present. Abigail Elizabeth. Abigail Mejía Mendoza. Present. Thank you, Abigail. Uh, Carlos Alberto Castro. Present. Yeah. Carlos Emilio Coto. 
Present teacher. Thank you. Carlos Humberto Estrada. Cecilia Noemi Ramos. Present teacher. Francisco Ernesto. Present teacher. Thank you. Person Alexi. Person Alexi. Gertrudis Aymara. Present teacher. Thank you. Hazel Vanessa. Julissa Yamine. Julissa Yamine. Carla Ivani. Presentation. Thank you, Carla. Luis Javier. Magdiel Esaú. Present, Miss. Thank you. Marilyn Alejandra. Marilyn Alejandra. Mario Ernesto. Present. Thank you. Melanie Alexandra. Melanie Alexandra. Present. Thank you. Eh, Samuel. Samuel se tuvo que retirar. Santos Cristina. Present. Thank you, Cristina. Mm -hmm. Victor Noé. Present, teacher. Thank you. Uh, okay. Now to continue with this, we are going to do the exercise that I was sharing. Is this one that I'm presenting? Uh, we will write the request. Tenemos que escribir el request. Tenemos el ya comenzado ahí. Eh, el ejemplo uno. Tenemos eh, la situación. Tenemos que leer la situación. La primera es, you want to borrow a friend's underwater camera for a diving trip. Entonces, hacemos el request, hacemos la, eh, la pregunta para pedir el favor. Y tenemos ya el inicio, I was wondering. Cuando vamos con I was wondering, vamos a usar if, luego el sujeto y luego el, eh, el pasado, en este caso, could, if I could borrow. Your underwater camera. Yes, I'll put it. Sure, that's fine. Just please be careful with it. Tenemos que hacer lo mismo con las restantes cinco situaciones. Vamos a hacer un breakout room and do it. Esperando que sea más. Para poder compartir ideas.
someone can share in your screen. Is it okay, the number two? What's way? Number two? Is it okay if I use your roommate's computer? Sería. Mm, okay. <laughs> Sorry, sorry. Is it okay if you, um, if you use? Yeah, aquí tenemos que, um, como por ejemplo, tú quieres usar la computadora, más bien. Entonces usted va a preguntar, ¿está bien si, si utilizo? Ah. Ajá, como poniéndose como en un roleplay. Ah, ok. So, to be, is it okay if I use your computer, your your roommate's computer? Ah, I solo sería como si le pregunta al roommate, como directamente, verdad? Como que le diga, más bien puedo, está bien si utilizo tu computadora. Entonces usted me contesta, you can use it, but please save my work first. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay.
Entonces nos queda, is it ok? Vemos, is it ok if I use, como aquí, como de la tercera, ¿verdad? Is it ok if I use your computer? Your computer. Uh -huh. Ah, ok. Que acaba cerca, más bien. <ríe> Solo yeah, I get it. Un, ya, ya agarro la idea. Yeah. Yes, yes, I get it. Uh -huh. Ok. No sé si alguien más podrá compartir o si ya le tomaron el screenshot o les envió la presentación. No sé si todos están como lentos o nada más. I have the presentation too, teacher. Okay, so I'll stop sharing for a while. Okay, thank you.
So we already did number two, right? Um, yes. And no sé, tal vez, en donde dice insertar, en, en las, arriba donde tienen las pestañitas, las, para escribir, ¿qué es? Vaya a donde dice insertar y le da donde dice cuadro de texto. Ajá, y ahora se ubica en el 2 y ahí escribimos la que ya hicimos. Bueno, ahí le va dando forma. Eh, is it okay if I use your computer? Esto puede bajar quizá el cuadrito. Yeah. O lo pone a la par. If I use your computer. With question question mark. Mm, sí. Siempre llevan question mark, aunque el 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 borde es como bien ahora sí. Ajá. Solo if I el pronombre if I. If I use your computer, uh -huh. is it okay if I use your computer? Mm -hmm. Okay, vamos a number three. Your neighbor has a car. You need a ride to class. Okay, su vecino tiene un carro y usted necesita un ride para la clase. Would you mind? I have two options. Uh -huh. Would you mind teaching me? Darme un ride. Would you mind? Después de mind, si le podemos darme ride. O no dice clases, clases de manera, no. Okay, no. No dice que usted necesita ride para la clase. Tu vecino tiene el carro y usted necesita que le den ride para ir a clase. Okay. Uh -huh. Would you mind ride? No, ride. En ese no. caso no, el ride es el aventón, es un noun. Pero sí, ride también es verbo, ride. El verbo no. que significa Could montar be... bicicleta, montar, pero en este caso es el nan, aventón. <laughs> Ajá. Give, excelente. Giving excelente. Giving me a ride. A ride. To class. To class, excelente. Y question mark. Muy bien, mire que ya le agarró. <laughs> Would you mind giving me a ride to class? Y el vecino le contesta, I'll be glad to. What time should I pick you up? Uh -huh. Ahora veamos la number four. You want your brother to help you move on Saturday. Ok, ahí es el hermano. Usted necesita que su hermano le ayude a mudarse el sábado. Entonces le puede decir, can you? <ríe> el, el menos... Uh... <ríe> Como es el hermano, hay que decirlo más directo. Pues sí. <ríe> y ahí sí sería la normal, ¿verdad? El Can you help me? Can you, excelente. Can you help me? Excelente. Can you help me? Y de ahí lo demás, move on Saturday.
Can you help me move on survey? Excellent. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Ay, hermano, bueno. But este es como de los más comunes. I'm sorry, I'm with you all weekend. Okay, let's see situation number five. You would like a second piece of your own cherry pie. Would you like a second piece of you would like a second piece? cherry pie? Uh huh. Usted quisiera. Ya se comió un pedazo, pero quiere otro. Lo que sí la segunda. Ajá. Uh -huh. del, del pay de... ¿Qué son las cherries? Cerezas. Del pay de cerezas. Mm -hmm. Would it be alright? Cuando es, would it be alright? Luego va. Could it be alright? Estaría bien, sí. Would it be alright if? Okay, tenemos que continuarlo con if. Cuando es would it be alright if? O would it be okay if? Cuando son would it be alright o would it be okay? Continuamos con el if. Si sí, tal y tal cosa. Si sí, yo, si sí, tú. If I sería en ese caso. Ajá. Uh -huh. Si yo. Y cuando es de comida, usamos el verbo have, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a poner en pasado. If I had. If I had. ¿Por qué usamos ese had, teacher? Porque es como de, de cuando es com comida, acuérdese, es, uh, podemos decir. Have, eat, o take. En este caso, el, el, bueno, con la comida lo más, lo más común es have, el verbo have. If I have it, if I have to eat. No, no necesariamente. Ya cuando es have y se relaciona a la comida, eh, dejamos solo have. O si es it, dejamos solo it. So, lo podemos decir, is it, uh, would it be alright if I had, or if I eat, bueno, sería ate en pasado. If I ate, or if I took, si yo tomara, Y luego le, le dejamos a second una segunda pieza de pie, ¿verdad? Ah, okay. Entonces okay. aquí sería if I had another another piece of pie o a second piece of pie if I had another piece of pie Another piece of oh, pie. Oh, pie. Mm -hmm. Okay, number six. I let's say for number six. Number six, you want to borrow your cousin red sweater? Could you, could you lend me? Lend yes. me. Uh -huh. Could you lend me?
could you learn? Could you let me see your your sweater? Excellent. Could you lend me your red sweater? Mm -hmm. I'm so sorry, I don't like it when other people wear my clothes. Okay. Okay, y no sé si quiere mover las tres o se puede guardar eso cuando modifica con cuadro de texto. Sí, Darle sí, guardar para, sí. para que le quede ya así. Sí. Uh -huh. This topic, it's so, it's so complicated, teacher. Yes, and they are getting, y esto es que solo los tengo ahorita con él, haciendo los requests, pero estaba más complicado estar haciendo un directo a indirecto, por eso les dije, no, no hay punto ahí, ¿verdad? Solo lo que al menos ya entendimos, ¿verdad? Que hay de menos formal a más formal. Que los uh -huh. más formales son con would you mind y que después de would you mind si vamos a poner un verbo inmediatamente ese verbo sería con ing de la otra forma si ponemos el if would you mind if I ya el verbo va en pasado y no, no lleva ing entonces eh, y que can ya son los um, cuando es can, sí puede llevar la estructura normal de una pregunta. Pero los demás, como would you mind, no lleva la estructura normal, ¿verdad? Sino que varía un poco y aparece en más oración. Pero sí, por eso no los quise dejar que estuvieran haciendo de, de directo pasarlo a indirecto, porque sí es más complicado. Entonces, quizás ir comprendiéndolos poco a poco. Ahorita pues ya sabemos que en los indirectos eh, con Good to Mind, Good y todo eso no, no vamos a ocupar tampoco los auxiliares Do, Does or Give. Si te fijas no los estamos usando. No. Pero eh, por eso es que vamos a ir como ejercicio, ejercicio con la práctica para que vayamos agarrando la idea. Y lo que les recomiendo siempre es que hagan sus propios ejemplos para que vayan... Eh, como agarrando la estructura y se les vaya quedando, aunque siéndole sincera, eh, lo que es decir, ok, if I es, se usa bastante, es decir, ok, if I do this, o el, el would you mind también se usa bastante, es decir, ok, y los que van con food. Ya los can, ya ustedes los manejan, ¿verdad? Que es una son los más eh, eh, comunes, ¿verdad? Pero sabemos que también es informal. Entonces, sí. quizás practicar más los que van con Wood, que eh, is it okay? Eh, I wonder, también es, es, pero no. I was wondering. I was wondering, ajá. Uh -huh. Pero no, no, no es muy como común, pero sí. Um, hacer como más ejercicios similares a los que tiene ahí. Y tratar de, por lo menos ahorita que ya tiene ese resuelto, ya estamos seguros que la estructura era así, y hacer oraciones o preguntas parecidas para que se vaya como quedando. A veces no, el tema en sí gramatical, el nombre gramatical, a veces es muy, lo hace más complicado. Entonces, solo practicar y decir, ok, ya, ya entendí cómo va, ya lo puedo usar. Lo importante es que ustedes lo sepan usar. ¿Verdad? Usar un direct request. No es tan importante que como que sepa el nombre, ¿verdad? Del, del tema y eso, porque al final lo que necesitamos es el lenguaje, poderlo comunicar. Sí. Que ya lo estamos eh, encaminando a eso, ¿verdad? Por eso les puse estos ejercicios un poco más eh, amigables y separándolos un poquito, ¿verdad? Porque ahorita solo les puse con los modos y los if. 
con Jerry. Ya sabemos que el, el, el Jerry va a ir y va inmediatamente después de Mine. Would you mind ir eh, eh, con ING? Pero si va a ir, ya es otro tipo de cláusula y no necesitamos Jerry ahí. Entonces aquí si se ha seccionado por partes para que lo vayan digiriendo mejor el tema. Porque sí, no son temas sencillos. Sí. De okay. hecho, el material okay. lo saqué de un libro que es de avanzado. Pero el que okay. estamos viendo está catalogado como intermedio según Insaport. Uh -huh. Pero el apoyo yo lo tomé de un avanzado. Porque en el intermedio no lo tenía. De esta, como le digo, de estas ediciones de libros que tengo, no, no estaba en intermedio el tema. El tema está en el avanzado. Pero al final, ah. pues, es un pasito adelante para ustedes. Sí. Así okay. que, pues, por eso no quiero que se preocupen mucho por esto. Pero, sin embargo, sí está bien que lo vayan practicando porque van para allá, ¿verdad? Van para el avanzado. Sí. Así que, bueno, si no hay más preguntas, quizá vamos a ir al listening porque a los demás los dejé por allá. De hecho, movía un par aquí que los habían dejado solos en el grupo 1. <risa> Estaban solitos, los moví para acá y los demás están en la principal. Vamos a ir. Okay. ok, thank you so much, teacher. You're welcome. Okay, I have everyone back again and we finished the exercise. Um, so, terminamos el ejercicio en el grupo 2, que fue el único donde teníamos eh, participantes activos. Eh, si alguien del grupo desea compartir las respuestas del ejercicio por el grupo de WhatsApp, sería más que Uh, bienvenido porque pues ahorita ya se nos terminó el tiempo así que si alguien del grupo lo desea compartir las respuestas del ejercicio que hicimos eh, como les digo se les agradecería bastante y lastimosamente no pudimos ir con el listening pero pues mañana vamos a partir de ahí y si hay alguna modificación porque yo sé que el tema no es tan eh, como amigable <ríe> es un poquito difícil pero lo vamos a ir comprendiendo ya poquito eh, ahorita ya con, eh, con Would You Mind, creo que ya lo manejan bien de las dos formas que se puede preguntar con él. Eh, y pues vamos a seguir avanzando, uh, como les decía, eh, con ejercicios y explicando cada vez un poco más, agregándole al contenido para que pues nos vayan digiriendo de a poquito el tema. Yo sé que son temas difíciles, pero pues recuerden que van para un nivel avanzado ya. Ya están en intermedio 2, así que pues hay que ponerle eh, bastante práctica también, eh, hacer de repente si pueden buscar, sienten que el tema es muy difícil, hay que buscar eh, una forma adicional de practicar, igual cualquier cosa me la pueden hacer saber, pero sí necesito que me digan si de repente está muy difícil, si de verdad no lo entienden. Si quieren que les pongan más ejercicios o que haya más explicación en, en, en material como los enlaces que a veces les pongo, eh, háganmelo saber y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Por el momento sería todo y les invito a que completen la plataforma. Eh, no se atrasen, tendrían que estar ya 
eh, avanzando en la sección 3. We'll see you tomorrow. Thank you so much for joining. And I hope that you sleep well.